এই সেকশনে আমরা আলোচনা করব বুটস্ট্র্যাপের ইউটিলিটি ক্লাসগুলো নিয়ে ইউটিলিটি ক্লাসগুলো আসলে কী জিনিস ইউটিলিটি ক্লাস হচ্ছে কিছু স্পেশিয়াল ক্লাস যেগুলো মূলত কম্পোনেন্ট না কিন্তু বিভিন্ন সময় ডিজাইন করার জন্য আমাদের কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে কিছু স্পেসিং দরকার কিছু মার্জিন প্যারিং দরকার কোনো বর্ডার দরকার বা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দেওয়া দরকার এই ধরনের যেই ইউটিলিটিগুলো রয়েছে ইউটিলিটি কাজগুলো রয়েছে সেগুলো তৈরি করার জন্য বুটিস্ট্রাপ আমাদেরকে হিউজ বড় একটা ইউটিলিটি ক্লাস সাপোর্ট করে থাকে তো আপনি এখান থেকে গেট স্টার্টেডে ক্লিক করার পরে ইউটিলিটিস নামের সেকশনটা রয়েছে সেটা ওপেন করতে পারেন এখানে দেখেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি সিলেক্ট করবেন ডিফল্ট কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনার জন্য দিয়ে দেওয়া রয়েছে যেমন বিজি প্রাইমারি বিজি সেকেন্ডারি বিজি সাকসেস বিজি ডেঞ্জার বিজি ওয়ার্নিং বিজি ইনফো বিজি লাইট বিজি ডার্ক বিজি বডি বিজি ওয়াইড বিজি ট্রান্সপারেন্ট এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট ক্লাস এই ক্লাসগুলো ব্যবহার করে আপনি যে কোনো এলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করে ফেলতে পারেন জাস্ট আপনাকে ক্লাস হিসাবে ব্যবহার করতে হবে বিজি প্রাইমারি অথবা বিজি লাইট অথবা বিজি ডার্ক ডেঞ্জার হোয়াটএভার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করার জন্য তারপরে বর্ডার যুক্ত করতে হবে বর্ডারের জন্য মেনলি পাঁচটা ক্লাস রয়েছে বর্ডার বর্ডার ব্যবহার করলে চার পাশ থেকে আপনি বর্ডার পাবেন বর্ডার টপ টপে বর্ডার পাবেন বর্ডার ইন ইন্ডে বর্ডার পাবেন নিচে এই যে সরি ইন বলতে আসলে এই লাস্টেরটা বোঝানো হয়েছে তারপরে বর্ডার বটম আসলে বর্তমানে বুটস্ট্রাপে স্টার্ট বলতে লেফটকে বোঝানো হয়েছে ইন বলতে রাইটকে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ সো বর্তমানে এই চেঞ্জটা এসছে তারপরে বর্ডার বটম বললে নিচের অংশটা পাওয়া যাবে আর বটম স্টার্ট বললে বর্ডার স্টার্ট বললে লেফটের বর্ডারটা আসবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার কনসেপ্ট তারপর আপনি আরও কিছু এক্সট্রা ক্লাস পাবেন যেমন আপনার সব দিকে বর্ডার দরকার কিন্তু আপনার কোনো দিকে বর্ডার দরকার না সেক্ষেত্রে আপনি বর্ডার জিরো ব্যবহার করতে পারেন যদিও ডিফল্টভাবে কোনো বর্ডার থাকে না সো আমার এটা দরকার নাও হতে পারে কিন্তু আপনি সব দিকে বর্ডার দিতে চাচ্ছেন শুধু টপে দিতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে বর্ডার টপ জিরো মানে বর্ডার টপ জিরো হবে বাকি সব এরিয়া সুন্দরভাবে বর্ডার আসবে তো এইভাবে করে আপনি বর্ডার যুক্ত করতে পারেন এছাড়া বর্ডারের কালার যুক্ত করতে পারেন যেমন হচ্ছে বর্ডার বর্ডার প্রাইমারি বর্ডার সেকেন্ডারি বর্ডার সাকসেস এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট কালার এই ডিফল্ট কালারগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন তারপরে বর্ডার ওয়েট যুক্ত করতে পারেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা ওয়েট দেওয়া রয়েছে বর্ডার তারপরে বর্ডার ওয়ান বর্ডার টু বর্ডার থ্রি এইভাবে করে দিতে পারেন তবে মাস্ট দিয়ে সামনে আপনার বর্ডার ক্লাসটা ব্যবহার করতেই হবে ওকে আচ্ছা তারপরে বর্ডার রেডিয়াস যুক্ত করতে পারেন বর্ডার রেডিয়াস যুক্ত করার জন্য রাউন্ডেড রয়েছে রাউন্ডেড টপ রয়েছে রাউন্ডেড ইন রাউন্ডেড সার্কেল রাউন্ডেড সার্কেল মানে হচ্ছে আপনার সার্কেলের মতো রাউন্ড হয়ে যাবে রাউন্ডেড পিল মানে হচ্ছে পিলের মতো একটা বাটন যে রকম হয় সাধারণত পিলের মতো বা একটা ট্যাবলেটের মতো রাউন্ড হয়ে যাবে তারপরে বিভিন্ন সাইজ রয়েছে রাউন্ড জিরো রাউন্ড কতটুকু করবেন রাউন্ডের কর্নারের রাউন্ডটা সেটা আপনি কতটুকু করবেন সেটাও স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে পারবেন তিনটা রাউন্ড রয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ওকে জিরো মানে কোনো রাউন্ড হবে না ওয়ান মানে একটু রাউন্ড হবে টু মানে আর একটু বেশি রাউন্ড হবে থ্রি মানে আরও একটু বেশি রাউন্ড হবে তো এই হচ্ছে বর্ডার ক্লাস তারপরে বিভিন্ন কালার্স রয়েছে প্রাইমারি কালার হচ্ছে ব্লু সেকেন্ডারি কালার হচ্ছে গ্রে তারপরে সাকসেস কালার হচ্ছে আপনার গ্রিন ডেঞ্জার কালার হচ্ছে রেড ওয়ার্নিং কালার হচ্ছে অরেঞ্জ ইনফো কালার হচ্ছে একটু ব্লুইশ কালার এক্স্যাক্ট এই কালারটা নাম আমার মনে নাই লাইট কালার তো বুঝতেই পারছেন ঠিক আছে এরকমভাবে বিভিন্ন কালার রয়েছে এই কালার কোডগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ডিফল্টভাবে আবার আপনি স্যাস ব্যবহার করে কালার কোডগুলোকে আপডেটও করে ফেলতে পারেন চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন নিজের মন মতো ডিসপ্লে রয়েছে ডিসপ্লে প্রপার্টি ডি ব্যবহার ব্যবহার করতে হবে ডি এর পরে আপনি এক্স্যাক্টলি প্রপার্টির নাম বলবেন ডি ড্যাশ নান মানে ডিসপ্লে নান ডি ড্যাশ ইনলাইন মানে ইনলাইন ডিসপ্লে ইনলাইন ডি ড্যাশ ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক মানে হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ডি ড্যাশ ব্লক মানে ডিসপ্লে ব্লক ডি ড্যাশ ফ্লেক্স মানে হচ্ছে ডি ফ্লেক্স বক্স তারপর ডি ড্যাশ গ্রিড মানে হচ্ছে ডিসপ্লে গ্রিড এইভাবে করে আপনি বিভিন্ন রকম ডিসপ্লে প্রোভাইড করতে পারেন যে ডি ইনলাইন ডি ইনলাইন ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ধরেন হচ্ছে ফ্লেক্স ফ্লেক্সের বিভিন্ন প্রপার্টি রয়েছে যেমন এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডট ডি ফ্লেক্স ডি ফ্লেক্স মানে হচ্ছে আপনার ফ্লেক্স বক্স ইনেবল করলেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স তারপরে এস এম ফ্লেক্স স্মল ফ্লেক্স মানে স্মল ডিজাইনে বা স্মল ব্রেক পয়েন্টে ফ্লেক্স হবে ঠিক আছে এই এই বিষয়বস্তুগুলো তারপরে হচ্ছে এক্সট্রা করে আরও জিনিসপত্র রয়েছে যেমন হচ্ছে ফ্লেক্স রো টু সেট হরাইজেন্টাল ডিরেকশন বিডি হাইলাইট আচ্ছা বর্ডার হাইলাইট আচ্ছা তারপরে ফ্লেক্স কলাম মানে আপনি ডিরেকশানটা সেট করবেন ফ্লেক্স রো ফ্লেক্স রো
ঠিক আছে অ্যালায়েন্স সেলফের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসপত্র রয়েছে এখানে সমস্ত ক্লাসগুলো রয়েছে এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আপনাকে জাস্ট একবার চেক করে দেখতে হবে এবং অ্যাপ্লাই করতে হবে ফ্লোট ফ্লোটিং করতে চাইলে ফ্লোটিং নিয়ে আমরা সাধারণত আমরা কাজ করবো না তারপরেও যদি করতে হয় তাহলে ফ্লোট স্টার্ট ফ্লোট ইন ফ্লোট নান ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার এই তো এইগুলো এখানে রয়েছে ইন্টারাকশন ইন্টারাকশন আমি কাজ করিনি সেভাবে আচ্ছা এই যে যেমন ইউজার সিলেক্ট অল এখানে ক্লিক করে সাধারণত সমস্ত টেক্সট সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এটার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইউজার সিলেক্ট অল ইউজার সিলেক্ট অটো মানে যখন আমি সিলেক্ট করবো তখন ইউজার সিলেক্ট নান মানে আমি এটা সিলেক্টই করতে পারবো না ঠিক আছে এরকম কিছু জিনিসপত্র ওপাসিটি নিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনি বলতে পারেন ওপাসিটি হান্ড্রেড ওপাসিটি সেভেন্টি ফাইভ ওপাসিটি ফিফটি ওপাসিটি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওপাসিটি পাবেন তাই না এরকমভাবে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন তারপর ওভারফ্লো হলে কি হবে ওভারফ্লো অটো ওভারফ্লো হিডেন ওভারফ্লো ভিজিবল ওভারফ্লো স্ক্রোল সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন তারপর পজিশন নিয়ে কাজ করতে চাইলে পজিশন স্ট্যাটিক পজিশন রিলেটিভ পজিশন অ্যাপসুলুট পজিশন ফিক্সড এরকমভাবে আপনি ই করতে পারেন তারপর আপনি টপ জিরো টপ স্টার্ট জিরো এরকমভাবে বিভিন্ন ক্লাস এখানে বলে দেওয়া রয়েছে সেই ক্লাসগুলো আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন মনের মতো ঠিক আছে আর তারপরে আসে হচ্ছে শ্যাডো আপনি যদি শ্যাডো অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে শ্যাডোর জন্য দেওয়া রয়েছে শ্যাডো নান মানে কোনো শ্যাডো হবে না শ্যাডো এস এম শ্যাডো এম ডি শ্যাডো এল জি ঠিক আছে বিভিন্ন রকম সাইজের শ্যাডো দেওয়া রয়েছে তারপরে সাইজিং সাইজিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে একটু ইস্যু ফেস করে ফেস করেছিলাম একটা জায়গায় মার্জিন নিয়ে সো সেটা এখানে সুন্দরভাবে বলে দেওয়া রয়েছে সাইজিংয়ের ক্ষেত্রে না আসলে আমরা করেছিলাম হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা সাইজিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন আপনি যদি বলেন ডাব্লিউ মানে উইথ টোয়েন্টি উইথ হান্ড্রেড ডাব্লু ড্যাশ হান্ড্রেড মানে উইথ হান্ড্রেড হয়ে যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে তবে ডাব্লু অটো মানে উইথ অটো হয়ে যাবে এরকম ঠিক একইভাবে হাইটের ক্ষেত্রেও কাজ করবে সেম জিনিসটা এক্সাক্ট সেম ওয়েতে তো স্পেসিং স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখবো যে এম ফর মার্জিন পি ফর প্যাডিং এরপর টি ফর টপ বি ফর বটম এস ফর স্টার্ট ই ফর ইন্ড আগে যেটা ছিল প্যাডিং লেফট এখন সেটা হয়ে গেছে আপনার এস স্টার্ট ওকে তারপরে হচ্ছে মার্জিন রাইট আগে যেটা ছিল মার্জিন রাইট বা প্যাডিং রাইট সেটা এখন হয়ে গেছে ই এক্স ফর লেফট রাইট বা স্টার্ট ইন্ড ঠিক আছে আর ওয়াই ফর টপ বটম ঠিক আছে স্টার্ট মানে টপ এবং বটম এরকম বা বিভিন্ন সাইজ রয়েছে জিরো ওয়ান টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত রয়েছে জিরো মানে জিরো কোনো মার্জিন বটম মার্জিন টার্জিন হবে না ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ রেম আই গেস পয়েন্ট ফাইভ তারপরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ফাইনালি ফাইভ মানে হচ্ছে থ্রি ডাবল সব কিছু ডাবল হয়েছে থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান ফাইনালি টেক্সটের উপরে কিছু রয়েছে টেক্সট টেক্সটের উপরে কী রয়েছে টেক্সট স্টার্ট টেক্সট সেন্টার টেক্সট ইন্ড বিভিন্ন সময় আমাদের অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হয় সেই অ্যালাইনমেন্টগুলো আমরা সরাসরি বলতে পারি টেক্সট স্টার্ট মানে স্টার্ট থেকে হবে টেক্সট সেন্টার মানে সেন্টারে চলে যাবে টেক্সট ইন মানে ইন্ডে মানে রাইট অ্যালাইনমেন্ট হবে ঠিক আছে এরকমভাবে আমরা বলতে পারি তারপর হচ্ছে টেক্সট র্যাপ র্যাপ হবে টেক্সট র্যাপ হবে যত দূর যত কম জায়গায় আর কি নেওয়া যায় তারপরে টেক্সট নো র্যাপ বিডি হাইলাইট এই যে এই অংশটা হাইলাইট করা হয়েছে ওয়ার্ড ব্রেক ওয়ার্ড ব্রেক যুক্ত করতে পারি আমরা টেক্সট ব্রেক যুক্ত করতে পারি নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার পরে ব্রেক হবে সেটা আমরা যুক্ত করতে পারি টেক্সট ট্রান্সফর্ম করতে পারি টেক্সট লোয়ার কেস লোয়ার কেসে রূপান্তর হবে টেক্সট আপার কেস আপার কেসে রূপান্তরিত হবে টেক্সট ক্যাপিটালাইজ ক্যাপিটালাইজ হয়ে যাবে তারপর ফন্ট সাইজ যুক্ত করতে পারি এফ এস ক্লাসটার মাধ্যমে এফ এস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা ক্লাস রয়েছে এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে লাইন হাইট যুক্ত করতে পারি আমরা ঠিক আছে লাইন হাইট হচ্ছে এল এইস এল এইস মানে হচ্ছে লাইন হাইট লাইন হাইট ওয়ান লাইন হাইট এস এম লাইন হাইট বেস লাইন হাইট এল জি কতটুকু চাচ্ছি আমরা সব কিছু আমরা এখানে সেট করতে পারি ফন্ট সেট করতে পারি ফন্ট মনো স্পেস টেক্স মিউটেড মানে হচ্ছে একটু মিউট হয়ে যাবে টেক্সটা হালকা একটু মানে অ্যাকচুয়াল টেক্সটের যে কালার তার থেকে হালকা একটু মিউট হয়ে যাবে কম কি বলবো কম কালার হয়ে যাবে ঠিক আছে এই তো এইগুলো হচ্ছে টেক্সটের জিনিস ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্টের জন্য আছে অ্যালাইন বেস লাইন অ্যালাইন টপ অ্যালাইন মিডিল অ্যালাইন বটম অ্যালাইন টেক্সট টপ টেক্সট বটম এরকম আর কি বিভিন্ন ক্লাস রয়েছে যেগুলোতে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট সেট করতে পারি আর ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটির জন্য আমরা বলতে পারি ভিজিবল ইনভিজিবল এই ক্লাস ব্যবহার করলে ভিজিবিলিটি ভিজিবল হবে অথবা ভিজিবিলিটি হিডেন হবে এই তো দ্যাটস ইট এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক ইউটিলিটি ক্লাস যে ইউটিলিটি ক্লাসগুলো বিভিন্ন সময় আমরা প্রজেক্ট করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যাল দেখালাম না পরবর্তীত